ఒక దేశంలో ఏదైనా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే ఒక పెద్ద ప్రైవేట్ కంపెనీతో గవర్నమెంట్ అనుసంధానం అయ్యి ఆ ప్రాజెక్ట్ ని కంప్లీట్ చేస్తుంది ఆ ప్రాజెక్టులు చేయడం వల్ల ఆ దేశాలు డెవలప్ అవుతాయి అనే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఆ ప్రాజెక్టులకు అనుమతిస్తుంది ఆ ప్రాజెక్టులు ఎంత పెద్దగా ఉంటే వాటి యొక్క ఖర్చు కూడా అంతే ఉంటాయి ఆ ప్రాజెక్టుల వల్ల లాభం ఎంత ఉంటుందో ఒక్కోసారి ఆ ప్రాజెక్టులు కనుక ఫెయిల్ అవుతే నష్టం కూడా అంతకంటే విపరీతంగా ఉంటుంది ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో ఒక రిస్క్ అనేది సర్వసాధారణం ఒకవేళ వారు అనుకున్న ప్రాజెక్టు అవ్వకపోతే ఎంత నష్టం జరుగుతుందో ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ లాంచింగ్ మిషన్స్ ఫెయిల్ అవుతే ఎన్ని కోట్ల నష్టం వస్తుందో మీకు తెలుసా మరి ఈ ప్రపంచంలో ఫెయిల్ అయిన మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్స్ అని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ విషయంలోకి వెళ్దాం నెంబర్ వన్ మహోల్ ప్రాజెక్ట్ ఈ భూమి మీద మనిషికి చాలా తక్కువగా తెలిసింది ఏంటి అంటే అది సముద్రం ఎందుకంటే సముద్రం లోతుని మనిషి ఇప్పటికీ కనుక్కోలేకపోయాడు సముద్రం యొక్క లోపలికి వెళ్లాలనుకునే ప్రాజెక్ట్ పేరే మహోల్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన వారు సముద్రం యొక్క లోతు ఎంత తెలుసుకోవాలనుకున్నారు దానికోసం వారు ఒక స్థానాన్ని ఎంచుకుని అక్కడ నుంచి బోర్ వేద్దాం అనుకున్నారు దానికోసం వారు మెక్సికోలోని గోడాలుపే అనే ప్రాంతాన్ని ఎంచుకున్నారు ఎందుకంటే అది ప్రపంచంలో అతి తక్కువ లోతట్టు ప్రాంతంగా ఉంది కాబట్టి ఇక ఆ ప్రాంతంలో పని మొదలు పెట్టారు ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే సైంటిస్టులు పన్నెండు వేల ఫీట్ల వరకు అక్కడ డ్రిల్ కూడా వేశారు మరియు మరొక అరవై ఫీట్ లు డ్రిల్ చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ అక్కడే ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఎన్ఎస్ఎఫ్ అంటే నేషనల్ సైన్స్ ఫౌండేషన్ తమ యొక్క అధికారంలోకి తీసేసుకుంది ఎన్ఎస్ఎఫ్ ఇంకా లోతుకి బోర్ వేయకూడదని ఒకవేళ వేస్తే అది భూమి మొత్తానికి ప్రమాదం అని చెప్పి ఆపించేసింది దానివల్ల ఎన్నో కోట్లు పెట్టి చేసిన ఆ ప్రాజెక్ట్ విఫలం అయిపోయింది నెంబర్ టూ వైన్ గార్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్టు ఇరవై శతాబ్దాలు జరిగింది అమెరికా మరియు సోవియట్ యూనియన్ ఈ రెండు దేశాలు ఎవరికి వారు గొప్పగా చూపించుకోవడానికి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు చేయడం మొదలు పెట్టారు అందుకోసమే వారు ఒక స్పేస్ ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేశారు మొట్టమొదట అమెరికా ఆ స్పేస్ ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేసింది వైన్ గార్డ్ త్రీ అనే శాటిలైట్ ని తయారు చేసి స్పేస్ లో పంపిద్దాం అనుకుంది డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల కేఫ్ కార్నివల్ నుండి ఆ రాకెట్ ని లాంచ్ చేసింది ఎన్నో కోట్లు పెట్టి ఆ స్పేస్ లాంచింగ్ ప్రాజెక్ట్ ని చేశారు కానీ ఆ రాకెట్ కేవలం ఐదు ఫీట్ల ఎత్తు కూడా ఎగరకుండానే రిటర్న్ భూమి మీద పడింది అది పడిన వెంటనే ఆ రాకెట్ లోని ఫ్యూల్ ట్యాంక్ పేలిపోయింది దానివల్ల పెద్ద విస్ఫోటనం జరిగింది ఆ బ్లాస్ట్ లో రాకెట్ మొత్తం పేలిపోయింది అంతేకాకుండా రాకెట్ తో పాటు లాంచ్ ప్యాడ్ కూడా పేలిపోయింది ఆ తర్వాత అమెరికా పదకొండు లాంచింగ్ ప్రాజెక్ట్ ని చేస్తే అందులో ఎనిమిది ప్రాజెక్టులు ఈ విధంగానే పేలిపోయాయి కేవలం మూడు మాత్రమే స్పేస్ వరకు వెళ్లాయి నెంబర్ త్రీ ఒలింపిక్ గేమ్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ప్రతి ఒక్క ఆటగాడు ఒకే ఒక కలతో తన యొక్క ఆటలో కొనసాగుతాడు అదేంటంటే జీవితంలో ఎప్పటికైనా ఒలింపిక్స్ గెలవాలని కోరికతో ఉంటారు మరియు ప్రతి దేశానికి ఒలింపిక్స్ గెలవడానికి అవకాశం ఇస్తారు కానీ ఒలింపిక్స్ కి బందోబస్తు చేయడం అనేది అంత ఆషామాషి విషయం కాదు అటువంటిదే పంతొమ్మిది లో కెనడా ఒలింపిక్స్ లో జరిగింది ఆ సమయంలో అత్యంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ ని ఆర్గనైజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఆ సమయంలో ఒలింపిక్స్ ని ఆ దేశంలో చేయడానికి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు పెట్టారు ఇది వరకు ఒలింపిక్స్ జరిగిన బడ్జెట్ కంటే ఏడు రేట్లు ఎక్కువ పెట్టి ఒలింపిక్స్ కోసం అంతా సిద్ధం చేశారు తొందర తొందరగా ఒలింపిక్స్ కి అంతా సిద్ధం చేయమని పని వారికి ప్రెజర్ పెట్టారు దానికోసం వారు నీరు డబ్బును ఖర్చు పెట్టారు మరియు ఆ ఒలింపిక్స్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఫెయిల్యూర్ ఒలింపిక్స్ గా చెప్పుకుంటారు మీరు నమ్మిన నమ్మకపోయినా ఆ ఒలింపిక్స్ యొక్క బిల్స్ కట్టడానికి ఆ దేశానికి ముప్పై సంవత్సరాలు పట్టింది చూసారు కదా ప్రపంచంలోనే ఫెయిల్ అయిన మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే టీటాక్స్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడ